我们穿过古城之后啊，去怪树林的人会比较多一些。呃，去真正的这个文物遗址啊，没人。看来大家对这个遗址没有什么兴趣、啊。其实你到这个景区啊，前边的都是送的，后边最后这个遗址，呃，才有一些、呃、看的价值。所以，估计去那儿人很少。因为那个遗址离这边有二十五公里，所以呢，相对来说是最远的一个地方。因为距离比较远，所以他这边的摆渡车改成了这种大巴，有大概二十五公里，我们单程要消耗半个小时的时间。到达黑城遗址，就是我们正前方那一片，跟我刚刚去的那个城啊，几乎是一样的。我们刚才为什么在那边要飞一下无人机呢？禁止放无人机在遗址保护范围内使用，所以这边是不可以用无人机飞行的。那个角落的那个建筑物还在，没有坍塌。还记得我们刚刚进去那个大门吗？这就是我们走进这个复原的那个地方啊，的一个正门，黑水古城正门，但这儿已经坍塌了。它原来是一个上面的孔洞啊，你看那些应该是个梁，横梁。进去之后应该是一片废墟里边。进来之后呢，这边是一片废墟，跟我想象中的是一样的啊。中间的这些墙壁应该全部都坍塌完了。这黑水城啊，它是丝绸之路上现存最完整、规模最宏大的一个古城遗址。呃，它是西夏时期的一个。呃，城它叫黑城。我们现在看到这些残垣断壁啊，呃，最初我们不知道这是一个什么的什么样的地方，是什么样的文化，直到什么时候发现呢？直到一个俄罗斯人发现这是西夏人的文化，他们当时以这种考古为目的去呃暴力开采，带走了很多有价值的文物哈、啊。里面包含一本西夏文和汉文的一个会议字典。从那个时候呢，我们才知道有西夏文化。因为当年蒙古族人侵略这个地方的时候啊，蓄意把西夏人的文化从历史中抹除了。所以我们直到那个俄罗斯人来这边掠夺我们的东西，我们才知道有这么一段文化，有这么一段历史。我们眼前所看到的这片荒漠，曾经都是一片绿洲哈。昔日的绿洲，最后被沙漠吞错，就变成这个样子了，变成一片荒漠。这个地方其实，大家如果看过《盗墓笔记》啊，《盗墓盗墓笔记》中的这个死城，就是以这个以这儿为原型。我们又被限制绳子限制，不能向前移动。其实想过去看一下，这些到底是什么？这些是还没有破败的建筑啊。我们当时说的这个，在黑水城被挖掘出来的东西啊，被俄罗斯人完完整整的已经带带回俄罗斯去了，所以我们至今没有完整的这个深入研究啊，没有资料，所以我们就根本没有办法去研究它的文化。黑水城在历史上是非常非常非常有名的古城啊，它占据着河河西走廊这些要塞，是几代的军事重地。如今变成这样子，我们所能看到的。只能跟着栈道看一下，这个地方呢，它是间歇性的开放，呃，估计也就看一次少一次。走到这边呢，有很多提示牌，提示我们不要去捡地上的瓦片啊什么的这些，不要走出这个栈道，我们只能远远的看，想象一下当年这个古城是什么样子啊。今天这个天气配合这个古城，真的是太完美。当年名义上的这个科考，其实就是西方。国家对中国的一场残暴掠夺，黑水古城出土的这些文物啊，都被完完整整的搬到了俄罗斯的圣彼圣彼得堡，数量之多，到现在都没有整理完，所以深入研究就根本谈不上。我们走到绕着这古城转了一圈，我们地上看到了很多这样类似于这样的陶片啊，这种陶片是当时他们使用的一些器皿。但是这些器皿呢是不允许捡的哈，大家过来的时候就看一下就好了，因为这都这些都是文物。因为黑水城
，可以说是现代人研究西夏文明的正式起步的地方。蒙古人刻意抹去了这个西夏的历史，西夏文明没有被史书记载。以前人们就算隐约知道有这个西夏的存在，也无存研究，因为西夏有他自己的文字，并且失传了。而这本《西夏语》和汉汉字的这个字典啊，它目前在俄罗斯圣彼得堡。所以我们也无从得知，这些人从哪儿来，最后到哪儿去了。我们看这个秦城城墙上供奉的，它是一个佛塔，像我们在刚才那边仿品外边看到的那些是一样的啊。但是这些是不是修复完的？它是一直遗留下来的，并没有遭到风沙的侵袭。整个古城里边保留最完整的就是这个佛塔，其他的地方，包括城墙都会开一些。就这样，我们要今天要离开我们今天最重要的一个景点。这样子天气配上这样子的破败的古城，再完美不过了。最后一站，我们到达了胡杨灌树林。这边这些树啊，都是胡杨树，已经死掉的。但是呢，这个地方也很适合这个天气。朽木，还有这个大阴天。今天晚上天就要晴。很多人说这个不到这个灌树林啊，就不敢说你来过额济纳，因为胡杨林哪儿都有。但是这个怪树林呢，就是很奇特，一大片大片这种死亡的。我在新疆也见过这种小面积的，但是真的没有见过这么大一片，全部都是死掉的灰啊。所以呢，如果你要到额济纳来，一定要记得来看看这个胡杨的灵魂——怪树林。这里才是真正意义上的这个三千年胡杨精神啊。回去了。这次回去的时候坐的是双层巴士，我们在第二层。看这两边，自带滤镜。这个颜色是沙漠黄，这边叫午夜蓝。这逛了一天，在这个景区从早晨到晚上，一整天的时间。现在正好出来能看夕阳了。阴了一天，晚上晴了，因为明天是大晴天。太好了！今天我们吸取了昨天的经验哈、啊，没有去那个大众点评第一名，我们选了个第二名，王氏铁锅炖菜。这家明显就我坐的地方，你坐在里边，菜已经点完了，叫排骨焖面。看看看看，焖面，这就是内蒙古的特色，铁锅焖面。然后还有小菜，这家的呃菜很便宜
，就是很合理。昨天我们看那家呢是一百九十八这么一锅，这家是九十八这么一锅，大众点评排名第二的，以后不能去第一，第一的太坑了。回到营地之后呢，我们先把卡兔子先遛一下。看这个家伙一出来之后，不是拉屎就是尿尿，很方便。我们周边又有新的车友。停到这个地方，晚上其实很安静，很安静。但是这是我们今天停的最后一晚了。明天早晨我们就要出发